Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来双截龙格斗。我打了一个可以选择 BOSS 的补丁，所以我的摇杆啪一下就修好了。第一个打的是忍者阿木，先给大家演示一下他的招式：红色的火球叫做朱雀，地面的火球叫做玄武，朱雀可以在空中放。空中的版本叫做凤凰，在空中踩人这招叫做白虎，另外放出电柱这一招叫做青龙。他的头技可以进行追打，超杀有两个，突进的这个叫做麒麟，可以对倒地的敌方进行追打。另外有一招幻影闪避，有一点像好鬼的阿修罗闪空。刚才第一局我也使用了一下隐身，隐身这招不好用，因为 AI 可以看到你。刚才释放了第二个超杀，这个超杀叫做机灵。俗称是鸡蛋壳。第二个角色打杜灵顿。每个角色出场的画面都给大家保留了，因为游戏的流程不算长。白虎如果在空中击中对手，就是多段的踩踏。如果在地面击中了，就是落地之后一掌。另外，玄武也就是在地面放火球的那一招，如果是近身情况下释放，是一个中段打，不能蹲防。必杀技里边麒麟这招只能蹲防。可能很多小伙伴双截龙玩过不少，但是对这个角色的背景不太熟悉。它是来自于双截龙的电影，本作的剧情也是改编自电影的。最终 BOSS 的中文名叫做查克。第三个角色打的是城虎。也可以翻译叫做“臣服”，当然了，大家小的时候都叫他“酒鬼”，并且这个角色是非常受欢迎的。给大家介绍一下这个 BOSS， 他原本的名字叫做维克多·吉斯曼，是一个商人，但后来听说，如果能够集齐双龙勋章的话，会获得巨大的权利。这样他就派出了自己的心腹阿波波，找到了一半的勋章。得到一半勋章之后 ，BOSS 就改了一个名字。这个名字很可能是一个日文化的名字，翻译大概叫做“古贺秀行”。后来又打探到另一半的勋章在比利和吉米的手里，于是就和双截龙兄弟发生了冲突，最后失败了。不作死就不会死啊！收酒鬼最后用了一发鸡蛋壳，但是大家要注意，鸡蛋壳这招，对面如果用超杀，大概率是会被穿过来的，所以你最好使用一个下段的攻击进行确认，或者是离得远一点用。可以打布鲁诺夫，给大家看一个没什么武德的打法吧。近身，先用一个下段确认，然后再使用玄武，让对面不知道切防，所以就无条件的命中。这招还是少用。本来最终 BOSS 的
，这项技能判定已经很强了。朱雀这个火球脱手之前就已经有攻击判定了，所以它是一个多段的伤害。布鲁诺夫这个角色，我觉得应该采用五局三胜制，或者可以这样设定：玩家打布鲁诺夫需要赢三局，但是布鲁诺夫打玩家只需要赢一局。因为大家玩过双杰龙二代都知道，他是会复活的。这里打的这个角色叫做埃迪，但是其实我感觉他应该是双杰龙里边的罗文。刚才打的布灵顿，我感觉就是威廉姆斯。麒麟这招简直就是 bug 呀！可以把地面的敌人捡起来，所以麒麟这招突进的时候，它的打点是很低的。这也解释了为什么防御这招的时候需要使用蹲防。赢下的这两局剧情是一样的。这集我看过呀。下一个打利贝卡，我感觉利贝卡这个人物不如换成琳达，更加有卖点。但是好像也给利贝卡做了一个物理引擎，虽然不是很明显。利贝卡的升龙实在是太霸道了，攻击的范围非常广。这款游戏的出品时间是九五年。九六年的时候，在 PS 的平台还推出了改良的版本，也说明了本作确实是有一些问题的，尤其是在平衡性的方面。比利，双截龙兄弟在本作是能够炸气变身的。我发现比利和吉米也绝非善类啊！比利这个家伙明显就是超速了，违反交规，而且他开这个车好像是非法改装的，并且他想撞我呀！我是行人啊，他根本就没有礼让我呀，一脚油门就过来。这款游戏应该是我在街机平台玩到的倒数第二款双截龙游戏，最后一款也是一款格斗，是龙吼。不过龙吼那款游戏好像是和好血四一族斗婚，使用的是一个引擎。系统方面上手的难度更高，所以当年在街机厅。还是本作的受欢迎程度更高。这里竟然要打玛丽安，玛丽安这个角色的人设真的是反复横跳。红白机版本的三代，他曾经黑化过。另外，之前我给大家录制过超人平台的《双截龙回归》。里边也提到了，原本的剧情设定里边是有玛丽安的。玛丽安的身份是一位女警，协助双截龙兄弟调查暗黑武士这个组织。组织的首领叫做杜克，原本是双截龙兄弟的发小
，但是他走上了另外一条道路啊。卢克这个名字大家听着耳熟吧？没错，也是本作的小 boss， 但是人设上又不一样了。本作的杜克是最终 BOSS 的左右手。左右手有两个人啊，一个是杜克，另外一个就是阿波波呀。双龙勋章，阿波波找到了一枚，这属于是人生巅峰了。米米的人设也有变化，初代的时候他还是一个饺子爱好者。啊，不是，是包饺子爱好者。绑架玛丽安也有他一份并且有一个细节，细思极恐。大家回忆一下《双截龙》初代最终的场景：比利千辛万苦的来到了比武场，比武场北边有一个门，在里边出来了二三十个人。比利把他们都打倒了，包括敌方组织的首领威力。但是吉米最后从那个门里边出来，比利把吉米也打倒了。进门之后发现玛丽安躺在床上。当年还是小，没觉得哪里不对。所以说，人为什么要长大呀？不纯真了。这里打阿波波，欺负他一下。最终 BOSS 的木牙机像 bug 一样。阿波波毫无还手之力。机会又来了，最后一发鸡蛋壳。这里打小 boss 杜克。杜克也是非常强的，但是他好像是瞎，不认识你老大了呀。他果然瞎，升龙已经升飞了两个了，三个。升龙不中，后果严重啊。小刀他升龙的打法和打酒鬼也差不多，封边没封住，晕了踩一脚，到底还是被他升龙打中了，这招太快了。放鸡蛋壳之前，一定要确认一下。BOSS 的三维是满的，攻击力、防御力还有速度。嗯这里打自己，衣服的颜色不一样，紫色的是我。第二局他的 AI 会强一点，会比较频繁的放技能，包括幻影闪避。同一个套路，这局开场他就不吃了。闪出去了
，咱们把鸡蛋壳准备好。确认之后，正好一发，这个形状真的很像鸡蛋壳啊。那好吧，这样一款街机平台的双截龙格斗，使用最终 BOSS 就给大家录制到这里。感谢大家收看，咱们下个游戏再见。